nimbag nga rabi tayo manen gagayam ken kakabsat ken happy sabbath data iti kan kanayon nga usaren tayo nga panangkablaaw kada kayo agsiputan nimbag ni Apo Dios nimbag launay ni Apo Dios agsipud ta deje kun kuna tayo kakabsat we are now one week closer kada jay ay ni Apo Jesus iti maikadua Naimbag na po Diyos sa gsipod ta, iti unag iti may sang alawas when at datay pa lang iti nakabutbuteng nga kondisyon iti lubong kakabsa. Ngam ni Apo Diyos kahit managayat launay, sinalakniban na tayo, intid na kadatayo de jay, sa lunat nga kasapulan tayo tapno, nadalong tayo manenda ito'y nga sabath, Tapno ang kakadwa tayo kakapsat nga agadal iti napatag ni sa una. Nawatek nga pagtamad tayo iti panagkararag. Bindito nga Diyos, amaming adakat sa dilangit. Maminsan pa iibkas mi, dag iti panagyaman ni Ken ka. Pagyaman kami launay ama, iti kinaimbag mi. Huwag nagyaman kami launay o Diyos, Tasaan ang agsarday na ipanangipakitam, itiayat mo kada kami. Katitid mo di itinapili ng abindisyon ka sa pulang mo. Iti proteksyon, isalun at, nang nangguna iti panagrang ay ama, iti na espirituan apan nakirelasyon ni kami ka. Agyaman kami kada ito yung nga tiyempo, kanda ito yung agundawan. Tapno, Mabalin ni manen nga repaswen iti leksyon nga inadal ni kada ito yung alawas. Nga mangisagana kada kami o Diyos, nga mangipaset no da kami man iti madutukan, nga mangyadal win, da kami man o Diyos iti makiparticipate iti sabat school lesson ni intumitigan. Ikan na kami nga rutinahan, anay nga sirib nga gapuday tatrunom. Ikan na kami tipan na kaawat, Ama. Agyaman kami itipan ng idaldalan niya, tinasantuan nga espiritu itipan na gadal ni. Nang nangruna, agyaman kami o Diyos itipan ng isalakan niya po, Mesos, gapu, itipan ng ited na itibiyag na, nagpaay kada kami. Agyaman kami, Ama, agsipod na denggem, dag ito'y nga kararag ni. Itinagan na po, Mesos. Amen. February 12, kakabsat. Kahit dito iti weekend, iti ayat. So nga, napintas kakabsat, nga kitain tayo, dahil siya ay leksyon tayo, nga itudu na dahil siya Diyos, nga isu iti ayat. At data yung kapsat, iti lesson number 7. Defeat of the Assyrians. Pannakaabak, dagiti taga Assyria. Namuan tayo kapsat na iti Assyria, ket isu iti nagkamangan, iti Juda. Nagtungtong kapsat, dagiti duwang ari. Ari iti Juda, na pan iti ari iti Assyria, nagpatulong, nagpaarayat. Agsipod ta, at kakabsat iti kabusor, iti ili, iti juda. Iso, iti Israel. Nga napamit nga kimadwa, iti Syria. So we have now two parties at war. Israel and Syria versus Judah and Assyria. Kahit namuan tayong kadigit eleksyon tayo kapsat nga nangabak iti Assyria. Pinarmak na iti Israel. Ng sabali iti panggap kapsat iti Assyria. Idin nga Naabakan iti Israel. Inraman namatan iti Juda. Agsipod ta isu na kakabsat, DJ Ari, nagbalinan nga isu na iti Apo, in small letter A, 
He became the master. He became the Lord. Iti ili iti Juda. Anyaman akayat nga aramiden iti Assyria. Inaramid na kapsat. Kat iti naglabas aleksyon tayo, insuro na kada tayo nga ti Assyria. Kat dinadail na kakabsat iti Juda to the point of zero. At da iti bisin, iti syudad kat nadadail. Da iti panagbisin kakabsat kat inladawan iti naglabas aleksyon tayo. Nga iti kinandalaan kat saan nga nagapu iti produkto iti daga Nudi ka di dayay normal nga itited iti naturalesa nga binbindinusyonan na ako Diyos. Isu na kakabsat iti dayay gatas kandiro. Gatas, nagapu ka dag iti nuang, nagapu ka dag iti baka, mabalin nagapu kay ka dag iti kalding. Iti diro matemptin kabsat, nagapu ka dag iti alimbuboyog. Iti pagdaksan na, iti Assyria, tapno agtultuloy aparmakan na, kain ibadbadak na, iti Juda, dinadail na kakabsat, he destroyed the walls of the city of Jerusalem. Amoyo de je wall, de je pader, kat dahi dyan kakabsat iti protection. Amuin tayo nga iti protection iti during that time is at the dahi dyan high wall kakabsat na nga nga to, na lalawang nga patpader. Diyosudad iti Jericho na nga to, na lawa nga patpader. Kat actually kakabsat one of the wonders of the ancient world nga ure no at daka ijay tangatang right in the sky, makita kakabsat the Great Wall of China. Di gito yung chik, di narami daday the Great Wall of China as a matter, an object of protection against the invading forces. Ika busog na. Kas jay itiki na importante da giti pader walls Kat iti naramid ti Assyria kakabsat, they have broken the walls. Awanan ti protection, awanan iti safety, aramidin dan, dag iti amin akayat da, naramidin. Iturong na kada tayo kakabsat, da ito leksyon ti itata, adad to'y da iti amo, adad to'y da iti tagabo, at dad to'y ti Assyria, at dad to'y may kakabsat, iti Juda. Kahit iti adalim tayo itata, ag pusipos tayo kakabsat, iti kapitulo 37, 38, kung 39, verse chapters 37 to 39, iti libro ti Isaiah. Doon ganyo kakabsat, iti memory verse. Isaiah 37, verse 16. O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God. You alone of all the kingdoms of the earth, you made, you have made heaven and earth. Anyan kakabsat, nga iti tiyempo iti priga, iti tiyempo iti panagsagaba, iti tiyempo iti pan nakaibabain, kan pan nakaidadanes. Ikanta, iti ili, iti Diyos. Lagi-lagi pa nyo, dahil inadagal tayo. Nagnagan, Jerhashob. Dagito'y dagitay na pudno, these are the faithful remnants. Nga dagito'y dagitay ang kanta kakapsat, iti pamadayaw ka na po Diyos. No ada iti remnant, iti tiyempo ni Isaiah. 
adda ken adda iti remnant iti tiempo tayo itatta tanamuan tayo kapsat iti naglabas aleksyon na dayjay nga naggayayam aga akam akas Dios those who was playing god iti objective da was against the chosen faithful remnant ang tultuloy kakabsat manipod idi ugma ingana itatta nang nangruna intunno umay ni Apo Jesus iti may kadua the remnant the remnant is the object kaday jay kakabsat nagura punto iti kabusor ni Apo Jesus Kit na muan tayo nga dahi je remnant idi. Kit isu kakabsat iti je hasyob. Kit na muan tayo mat nga iti remnant itata. Kit isu kakabsat dagit isa santos nga inladawan ni Apo Jesus iti Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saint. Here are they that keep the commandments of God and have faith and they have the faith of Jesus manipud kakapsat iji tempo ni adan ingana iji tempo iti yaay ni Apo Jesus disqualifying statement of God is the integral character of the faithful remnant anya Sal salimut mutung da iti bilin ni Apo Dios. Ken adda iti pammati da ken ni Apo Jesus. Adda kakapsat iti gayem ko nga iti tunggal bigat very early in the morning. I like to thank Pastor Benny Nyanga. Ni Pastor Benny, he sends me quotation. And I would like to share to you a quotation that he sent Idi Kalman, Thursday. Kuna nakabsat ni Ellen White, iti Desire of Ages, page 324. When the soul surrenders itself to Christ, a new power takes possession of the new heart. A change is wrought which man can never accomplish for itself. It is a supernatural power bringing a supernatural element into human nature. The soul that is yielded to Christ becomes his fortress in a revolted world. The soul does kept in possession by the heavenly agencies is impregnable to the assault of Satan. Dengan yung kakapsat. Dahil di inbaga, iti adipan niya po Diyos. Nga intun da tayo kit isuko tayo, iti amin tayo kain Kristo. Ni Apo Diyos, ikan na tayo ito kapsat, iti may sa abilag na awan iti mga bak uray pay iti kabusor nga ni Satanas. Remember, you and I, we, the remnants, are the object of the wrath of the dragon. Kasi dyan yung mit ni Diyos, Judah, idi impanguluan kakapsat ni Ari Hezekiah. Isuna, iti object puntirya kakapsat, iti puntut iti asilya. Ngayon nagpintas na ito yung enbaga, iti adipan na po Diyos. Nga nugayam no intun no isuko tayo, iti amin tayo kani Apo Jesus. At da iti agnaed kada tayo. Kunana ni Mrs. White, super power. 
supernatural power. Saan nga iti kinalasag, no di ka di pan nakabalin, iti man nakabalin amin ag Diyos, iti agdan kadatay. Anya iti naramid kakabsat, ni Ari ng Zikaya. Taapay ngayon o sarko da ito nga kutesyon, nga awan di siya quarterly tayo kabsat, nga intent ti may isang gayin ko. When Taniari Hezekiah, iti inaramid na, insuko na, iti bagi na, insuko na, iti pagarian na, iti ili, iti juda. Kiniap Diyos. When revival comes, super power takes place. Kada ito yung panawin, tadadalin tayo kamsat. Agtawin ni Ari Hezekiah, iti 54. He was 54 years old. Basahin tayo kamsat, iti 2 Kings chapter 18, verses 1 and 2. Now, it came to pass in the third year of Hosiah, son of Ila, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. 54 na edi. Tapay, nang rugi nga nagbalin nga ari, iti tawen, 25 years old. Ket inted ni Apo Diyos, iti atidog kakabsat, apa nagserbina nga ari iti Judah, 29. 25 plus 29 equals 54. Mika dua kakabsat. Tamun tayo no sino, ni Ari Hezekiah. He led a revival and reformation. Basahin tayo iti verses 3 to 6. And he that was right in the sight of the Lord, according to all that his father David had done, he removed the high places and broke sacred pillars and cut down the wooden images and broke in pieces that bronze of the serpent that Moses had made. For until those days, the children of Israel burned incense into it. And it called it Nehostan. He trusted in the Lord. God of Israel, so that after him was none like him among the kings of Judah, nor any who were before him. For he had fast in the Lord, and he did not depart from following him, but kept his commandments, which the Lord has commanded Moses." Nagpintas kakabsat ni inaramid ni Ari Zikaya. He started a revival and reformation. Kat kinita na dadya kasasaad na kakabsat. Kinita na may itinaglabas. Remember the past is our teacher. Mangisuro ka na tayo. Kat hindi nga kinita ti Ari Nagadya inaramid ni Ari David nga isuna iti nang ipangulo at the prosperity of Israel. Isunga yung gano'y itatakabsat. Iti ibagbagada pa lang ijay, Israel na mapang kayo. When you drop by Tel Aviv, you travel to Jerusalem. Iti ibagada nga nagan ni Ari David. Tapay, ni Ari David isuna iti nangaramid kadagitsay nga datdatlag babaen iti pan nakabalin ni Apo Dios 
at da iti kahit ko nga kitain talo kang sa. Inala na da iti ay ulag, the bronze serpent. Amo yun da iti bronze serpent kit napatag ko ma iti ili, iti Israel when we do that. Tapay, malagip yung kapsat ni iti adada iti let ang from Egypt to Canaan. In palubos kakapsat ni Apo Diyos, gapu iti panagtanta na butob da, gapu iti saan da nga panagpamati, gapu iti panagpampampar da. Ngayon may kakapsat, dag iti karasaan, kat kinagat da, dag ito'y ng Israelitas. Many have died that day. Ngayon kunanan ni Apo Diyos, Moses, mga ramid ka iti bronze serpent. Ibang tayog mo kit inaramid akas in bilin ni Apo Diyos ni Moses de Jai na ulan. Idi in kabil na hiput it in a pole. Tikunanan na sino man iti kumita kada kayo. Kada ito'y na bronze na serpent. You will be saved. The poison from the snake was already running in the vein. Kaday je dara de gaje na kagat kapsa. The soonest it get to the brain and to the heart, sure death will be the result. Idi kung imita da, de gaje nga nagpamati, de gaje nga jer hasyong na biyada na gasanda. Itirigat na. Iti naramid de gitoy ng Israelitas kakapsat. They associated de gitoy ng intend ni Apo Diyos mismo kaday jay a pagan na Diyosan. Itinagan na Jehostan. Mabalin ka di kakapsat nga iti may sanga na santuan apanag. Maadda ka da tayo itata. Kat usarin tayo mo iti barang-barang nga saanin ang may daydayaw ni Apo Diyos. Mabalin ka kapsa. Taday tangaruti na ramid iti tiyuda. So in the revival and reformation, iti inaramid ka kapsa ni Ari Ezekiah. Inala na da di brazen serpent and broke it into pieces. Nagtalik kay ni Apo Diyos naggaramid iti pagayatan ni Apo Diyos. Ngayon iti nagpintas kakapsat ko na na, He kept His commandments. Ni Hezekiah, nga nang ipangulo dag iti Jerashob, dag iti faithful remnant, nga isu kakapsat iti nangitid kadapada da je bilag ng agserbi ka na Apo Diyos. Iti inaramid na isumit aramiden dagijay nga jerasyob iti maudi nga aldaw. He kept the commandment of God. Nga niya, dengan yung kapsat, which the Lord had commanded Moses. Anya dayjay, anya dagijay bilbilin ni Abu Diyos nga inbilin na kini Moses. It is the Ten Commandments. No, at nakakapsat, itigayin tayo ng mga ibagang awanin, itilintag, awanin ti Ten Commandments. Go back. Dahil inaramid ni King Hezekiah. Go back. Kaday jay akababalin ti sa santos. Dagiti remnan. Kitga po kakadeto yung kakapsat. Verse 7 ni Apo Diyos pinabaanang na ni Ari Hezekiah. And the Lord was with him and prospered wherever he went. And he rebelled against the king of Assyria and did not serve him. Imay ka dahil dyan punto kakapsat na itibunga iti Revival and reformation, kahit mga ramid, iti may sa nga desisyon. Enough 
is enough. Ang sardengan na itanga pa ng sursurot ko kin iti ili iti juda kada ito'y nga nasyon da ito'y nga ari nga nangisungsung kada kami. Nga baybayan mi iti panagpamati mi kini ako Diyos. He trusted God. Nakadanon kakabsat da ito'y nga damag kada ito'y ari iti Assyria ni Senaka Kerem. Basahin tayo iti Isaiah 36. This is now the story kada ito'y leksyon tayo kabsat. Amo yu no at da itigubat, at da daya propaganda. Daya pa nagpropaganda, aramidem na daya kabusur mo, dadaulam, you break down the soul. Iyag mo kenkwa na ti amak, kin iti pa nagbutan. Kit in patulot kakabsat, da ito'y ari ti Assyria, Iti may sa nga ambasador na nga ni Rab Shaketh. Kat dinggin nyo kakamsat na iti dialogue, da ito'y nga envoy nga naggapo iti Assyria kini Ari nga Hezekiah. Iti verse 4, kuna na, What confidence is this in which you trust? Sino da ito'y pagtalkam o ari si kaya? Agtalag ka ka di, iti ari, iti ihipto, nga isungkit na dadael, gat di na dadael matlaan, iti asiria. Hanggang taltalag ka di, inabakan, iti asiria. Iti verse 7, nakarkaron, kuna nakabsat. Agtalag ka ka di, iti Diyos, we trust in the Lord our God. No, Kunana ni da ito'y kakabsat ng ambasador ni Rab Shaketh no idi naglabas kit binaybay na kayo iti Diyos kit inted na kada kayo tipan na kaaba kit nagbaling kayo nga adipan iti ari ti Assyria o ari si kaya kunana agtalag ka iti Diyos mo itata Iti dakes na kakapsa. Idi agsasao at da iji abay iti na deje pader. Ket iti inusar na dengen nyo ti kunana ti leksyon da kapsa. Ket iti inusar na deje panagsasao iti Israel which is Hebrew. Tapno da ijay a panagsauna. Saan lahang nga da ijay ari tika katungtong na. No di ka di manggagdag isa tatao. Kat maupapay da. And when the people will become dishearted. No maupapay da. Isudan ton kakapsat. Iti mang riribok ka da ijay ari. When atapod lumay. Da ijay nga ibagbaga, da ito'y nga envoy. Dengan nyo, tikunana, da ito'y nga envoy, kada gito'y nga tatao, ije unag iti syudad. Kunana, do not let Ezekiah deceive you, for he will not be able to deliver you, not let Ezekiah make you trust in the Lord, saying, "The Lord will surely deliver us. This city will be not be given into the hands of the king of Assyria." And he promised, "Make peace with me by a present and come out to me." For every one of you eat from the vine. From your own fig tree, and every one of you will drink water from his own cistern, until I come and take you away to a land of your own, a land of grain and new wine, a land of bread and vineyard. 
Pintas sa propaganda ka kapsa. Kari. Kari a prosperity. Narang ay kayong kung na nakit no di kayong agtalak iti asirya. Umay da kayo manin adada ulan. Ngam no, umay kayo kat rumor kayo kat agdayo kayo iti arit asirya. No narang ay kay tatan kung na na day tuwi ng envoy. Lalo nga rumang ay kay manin. Ngam man yan kakabsat nga nagpintas da eje Isaiah 37. Isu iti reaksyon, binggan nyo, isu iti reaksyon ni King Hezekiah kaday jay nga inbaga. Iti envoy, iti ari, iti asirya. Umuna, ngay naramid ni King Hezekiah, simret iji balay ni Apo Diyos. He went to the temple. Verse 1, And so it was when King Hezekiah heard it that he tore his clothes, covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. The safest place to be is in the presence of the Lord. Saan tayong kakabsat ni Agnana at iti templo ni Apo Diyos? At data yun It is Sidon. We are now in the holy presence of God. It is tempo ka kapsat nyo umay dahil yung panagbubutan. It is tempo nga umay dahil yung panakariribok. The best place to go is go to the chamber of your house and be with the Lord. May kadua. Nga inaramid ka kapsat ti Ari pinaayaban na ni Isaiah. Verse 2, And he sent Eliakim to Isaiah the prophet. Kat kinatungtong na kakapsat ni Isaiah, kung na Isaiah, anya itipadamag ni Apo Diyos. Itatan, ikabil ng kakapsat na ni Apo Diyos isun itimangidalan, mangisalakan kain ko na. Kit nagpintas kakabsat, iti inbaga ni Isaiah. Basahin tayo iti verse 6 and 7. Do not be afraid of the words which you have heard, with which the servants of the king of Assyria has blasphemed me. Surely I will send a spirit upon him, and he shall not hear, and he shall hear a rumor and return to to his own land, and I will cause him to fall by the sword of his own land. Ano yung karina na po Diyos? Iti in karina, balegi, victory. Kunana, kinesikaya, di kang nagbutan. Ang talag ka, kinesikaya po Diyos. Taday jay nga Adipan iti ari ti Assyria. Anya ka ti kunala. They blasphemed me. Blasphemed me. According to the Bible, is a sin that can never be forgiven. Kit sigurado iti baga. Kunala ni Apo Diyos. Baitin kina Isaiah. Maabak. Then din yung kapsat na ituloy ni Isaiah ibaga kin ni King Hezekiah de jay nga karina ni Apo Diyos. Verses 31 and 32. Inusar na manen de jay nagan nga jir hasyob. Apay nga inusar na kung nakapsat. Digito yung versikulo 31 and 32, mabasa, And the remnant to have escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. For out of Jerusalem come go a remnant and those who have escaped from Zion and the seal of the Lord of hosts will do this. Anyan nga nagpintas kakabsat, nga panangiladawan ni Apo Diyos, 
no anya iti arami din na kadigijay nga faithful rin na. Saan laing kakabsat nga agbalay kita? No di kiti ko na na agramot da apapapa. The deeper the roots, the stronger the tree is. Sana in baga kit ngumato da, kit agbunga da iti ado. Kit adanto kunana, the gijay nga matda, the jir hasyo, nga rumuar manipod iti Jerusalem. Kita panday di bantay iti siyong. I like kakamsat the ejay nga proposition. Ngayon bagana na ako to. And out of the city mapanday di bantay iti siyong. Iti bantay iti siyong is the holy mountain of God. Soon and very soon. The giti agdama, the present Jehoshua, the faithful remnant will Climb out. Kaday jay nga nasantuan abantay ni Apo Diyos. May kaduha kakamsa. Victory for Hezekiah and the defeat of Senecaret. Verses 35. Agrugi tayo iti 33. Iti kuna na kakamsa. Therefore, thus saith the Lord concerning the king of Assyria. He shall not come into the city, nor shoot an arrow there, nor come before it with a shield or build a mount against it. By the way he came, by the way he shall return, and he shall come in. He will not come into the city, said the Lord, for I will defend the city. To save it for my own sake and for my servant David's sake. Anyan kakabsat akari. Kuna na day tangag tang tang sit day tangag lastog nga ari ti asiriya nga mang buteng kada kayo denggenak o ari kuna na ni Apo Jos. Saan nga simrek dito asudahan? Saan tupay nga mangipana? Saan tupay ko na na? Nga umay nga usarin na dahil jay. Nga shield na. Amuyo gaming kapsat iti pamay anda idi. Agsipod na dati na nga itong pader. Ijerwar. Mga ramid na kapsat iti maun. Kasla lamang garamid na iti bantay, unang nyaman, kayo. Tap no uriyan da. Dahil yan na nga itong apader. Ngayon di ko na 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 po Diyos, saan nang arami din dahil ito? Did this come true? It's a 37 verses 36 to 38 it ay saya na i-record kakamsa. Nga ti anghel ni Apo Diyos rimuar went out and killed 185,000 Assyrians. God fulfilled His promise. Anya di ko na na, I will defend this city. Mikatwa. King Sennacherib departed and went home to Nineveh. Gawin tayo, tapay na abakan ka kapsa. Natayin na giti soldado na 185,000. Again, God fulfilled His promise. No sa dino iti ko na na nagdalan ni Imaya na isumat laang iti dalan ng pagawidan na. May katulo kakapsat ni Ari ng Sinekaren. He was killed by his own sons while worshiping his God, Nisra. Kunana ni Ellen White, iti Patriots and Prophets, page 361. The God of the Hebrews have prevailed over the proud Assyrian. 
the honor of Jehovah was vindicated in the eyes of the surrounding nation. In Jerusalem, the hearts of the people were filled with holy joy. Anyan kakabsak ni ragsak. Tapay ni Apu Diyos nagkari, ni Apu Diyos tinungpal na itikarina. No, alain tayo nga ituloy iti chapter 20, 38 kakabsak. At da iti warning na ni Apu Diyos kini si Kaya. Verse 1, una na, Thus saith the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Ag sakit ka, matay ka. Kuna na ka day yung ari. Ngayon day to yung ari, nagkararag ka kapsat. Kuna na, remember now, Lord, how I have walked before you in truth with a loyal heart and have done what is good in your sight. Nagipaktakasi. Nagkararag. Nagkadengin. Nagsakit ka at matay. Amo yun dahil ito yung nagtiyos kakapsa. He's a God that hears our prayers. Very recently ka dahil ito yung alawik at dagamin kakapsa at iti care group ni Jacarino and I have posted pictures with your Facebook. Kita gamyaman kami kakapsat. Idila ang rabi iti Wednesday. Kuna na ni Elder Jimmy Dugay. Pastor, kuna na. Napusip tayo dito yun. Our work, worship place, ibalay da Brother Gideon Ramos. Kaya napusip tayo yun kuna. At da iti donors mi kakapsat. Digit ti taga karinyo nga da diya balasyo iti tao. Nang itid na tinggatang mi, iti monoblock. 50 pieces. Ngayon diyagin matangan da, ninayun na da, may sak, we have 51. Idila ang rabi, nangiruwardan da brother kichon kada gaya monoblocks da. Tasaanin kakapsat, nga nanay da gaya 51 monoblocks. Sabali pa diyang tugaw kada gaya tibambang. Meaning to say, God is prospering his work. At da iti chat group ni kakapsat. Iti chat group ni ni Elder Manny Rumbawa. Inbaga na nga da iti buridak nga nagda. Agsakit. Naala kakapsat iti dengge. Please pray ko na na. And every member of the chat group promise to pray. And we prayed in our own prayers, interceding, nagpahay ka dito yung anak. Maday dayo ni Apo Diyos ka po sa atin. Ididinamag ko kay Elder Manny. Manny, kumusta dahi dyan po? Kuna na pastor. Nimbagan. May saya atin. God hears prayer. Dahi ito yung ka po sa atin. Iti in baga ni Apo Diyos, kini Hezekiah, Go and say to Hezekiah, Thus said the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayers. I have seen your tears. I will add to your days 15 years. I will deliver you in this city from the hand of Assyria, and I will defend the city. Fifteen years. Manutawin na di, dadalim tayo kapsat. Ni Hezekiah was already fifty-four. Na yun ang iti fifteen years. Agbalinto nga sixty-nine. Amo yun ni Hezekiah, masapul nga mga ramid kapsat, iti dayjay bukod na nga pagnamnamaan. Kahit kunana, laglagipam a ah, Hezekiah tinagang ko, Jehovah Rote. I am the Lord who heals thee. Exodus 15 verse 26. Nag-request kakabsat ni Hezekiah. 
Kekuna na apo kuna na. Nupod mo dahi ito'y bagam. Pagsublyaman kuna na. Ti aniniwan, iti pangibaganda gamin kakapsat, iti oras yung day they have the sundial. At dati pointer na, agaputi init dito, daya, iti aniniwan na, jalaod. No, ag, ag matuon kakapsat, da jininiwan na, sirup la ang jya pointer. No, dan jalaod din, the farther the sun, the longer the shadow. Then gan yu iti dinawat kakapsat ni Izikaya. Kunana, it is in a light thing for you to go down 10 degrees. Nay, but let the shadow return 10 degrees. Nalakaapo kunana nga pag Nya dai je ko na paglig sayem dai je init e je laod iti kayat ko kuna nang apo kuna na pagsubliem uje imagine iti normal course kakapsat dai tu lubong because the sun is permanent the normal course dai tu lubong in its own dai tu kuna te kapsat nga axis ag taytayek iti lubong in its axis no dai tu kuma axis a 24 one day turn is complete. No grugi di toy. Into no nagtayak, nagrugi di yay. It's 24. Tikunana ni Hezekiah Kapsat. Apo na lalaka ano, dyan normal na kagtaytayak. No count, no clockwise, normal na data. Kada dyan shadow, normal mo ito. Apo na na. Nga it moves forward. Nga iti dawatag. Pagsublim man. Muyo Kapsat. Ni Apo Diyos. I would like to repeat that. Is a God of miracle. In Isaiah 38 verse 8, Kunana, Behold, I will bring the shadow of the sundial, which has gone down with the sun on the sundial of Ahaz, 10 degrees backward. So the sun returned 10 degrees on the dial by which it has gone down. Alain nyo kakapsat. Let us put it in a practical sense. Iti bagana nga bumababang the sun has gone down nga nganin kakapsat lumnat iti init. Iti lubong kitkita hindi da dayo ay init. Lumnat ka da dayo init. Di dinawat kakabsat ni Zikaya. Apo ko na na pagsublyaman siya init. And the Lord did it. Anya di ko na nakabsat ni Ellen White, iti Prophets and Kings, page 342. Only by direct interposition of God could the shadow of the sundial be made to turn back 10 degrees and this was to be the sign to Hezekiah that the Lord has heard his prayer. Accordingly, the prophet cried out to the Lord and he brought the shadow 10 degrees backward by which it has gone down in the dial of Ahaz. Impossibly. Di ko na 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 po Diyos. At daka di iti impossibly kanya. There is nothing impossible with God. Anyan nga leksyon tayo, Kapsa? Sino ka? Sino ha? Datayo, dagi teacher ha siyo. Datayo, dagi jay akas ka ni Hezekiah. Tinungpal tayo, dagi tibilbilin ni Apo Diyos nga intid na kini Moses. Datayo kakapsat, dagidjay na target iti kapuso. Dagidjay inbaga ni Apo Diyos, genezi kaya iteleksyon tayo, isumit ti baga na katatay, ag talag ka. Because God will give you victory. Iti pa nagbiag tayo tatakapsat, kasapulan tayo digitoy. 
nga sao ni Apo Diyos. Karkari ni Apo Diyos. Malabit at datag sakit ka datayo. Apang tayo. We call by the name of the Lord. Tayin karina na Apo Diyos. Siyak iti Diyos nga mga agas kin ka. Jehovah Rope. Noong dadig iti problema tayo. Pantay ka na Apo Diyos. Ni Apo Diyos ko na nasyak ti mang dead iti balay Ni Apo Diyos, iti naging pagkakamsa. Dahil ito'y Diyos na saan nagbalbali. Nati ko na na I am the same today as yesterday and I will be the same tomorrow. Noon niya iti inaramid na, iti naglabas. Isu iti aramid din na kadagid jay na Jerhasyo ag talag ang kwana. Ag kararag tayo kamsa. Nindak lang na Diyos sa giyaman kami launay. Tainsuro na kami babay ng teleksyon. Nga na nyaman tumay, nyaman ti dumteng, ti panagbiag mi nga nakabubuteng. Ama, umay kami kumangag talik. Bindisyonan na kami, Diyos. Palagip mo dahil ito leksyon mi ng iti tiyempo, umay kami nga buteng. Uray pa iti tiyempo nga dahil iti sakit na dumteng talakay. Sika nga Diyos na mang tenti balegi, si kamat lang iti Diyos na mang ted, iti pan nakaagas kada kami. Didisyonan na kami ama kada ito yung aldaw mo na santuan. Dahil iti dinawat mi iti kay karyan tinagin ako ng Yesus. Amen. Kada ito yung alawas kapsat at dadig iti imay dito balay. Iti grupo ni Elder Jerry kini Sister Gemma Concepcion imay da dito yung balay ito sa ni Apo Diyos na maday na yan imay mo da kiti publishing leaders kiti Northern Luzon Mission ni Pastor Milano Roca ni Brother Lem ni Brother Jimmy ni Brother Imong ni Brother Jerry thank you very much Pastor Mel kapsat ko iti panangikararag mo kanyami kandi Mrs. Rafa. We need your prayers as much also as your business. At dadigidyay na nang i-text kanya kapsat nga dahi ito'y pastor iti uso sa rin. Dati nang i-text kanya na tagalog na at kunana uso rin dahi ito'y nga text at dadigid yung text na yung post ko kapsat ko Bible. Ngayon ito, no 100% ngitid tayo, iti biyag tayo kina Apo Diyos. Kas iti nadal tayo ita. When true revival and reformation will come, a supernatural power kiti tayo ita. Thank you very much for joining. Thank you very much for sharing. Dahil ito yung panaging nadal tayo. Ni Apo Diyos, matay-dayaw, yung gana nung may nalawas man yung kakapsa. Manan, I'd like to greet you. Happy Sabbath.